Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un video más aquí en el canal de Rodrigo Comenta. Bien, ya estaba por irme a hacer la meme, por irme a dormir, pero dije yo, no puedo irme sin antes prevenir a todos mis suscriptores, eh, a todos mis amigos eh, y a todas mis suscriptoras y amigas desde luego. Eh, no sé que para mañana sea muy tarde, así que tuve que prevenirlos en estas de horas de la noche que ya estoy casi por irme a dormir eh, prevenirlos de lo siguiente ya está disponible la película de Tom Rider en formato Blu-ray o en formato eh, DVD aquí voy a ver si se ven los dos creo que sí se ven los dos DVD Blu-ray bien aquí está eh, en el título puse unboxing pero esta vez me van a disculpar. No quiero ni perder el tiempo en mostrarles ni el menú, ni el material extra, ni nada. Porque es algo que ni siquiera yo pretendo ver, ni está en mi gana ver. Alicia Vikander es Lara Croft. Tom Raider. Ok. Y más o menos la visten un poco como en la versión que tenemos en el videojuego. Pese... Eh, que yo no soy eh, gamer, desde luego ustedes lo saben, pero claro, en YouTube están las cinemáticas de los últimos videojuegos de Lara Croft, Tom Raider, pues que les digo yo, esas eh, animáticas, una pasada, y eh, el CGI de Tom Raider, pues está muy propio, muy correcto, aunque lejos está de la versión original de Tom Raider, pero bueno, yo imaginé que por ser eh, esta nueva entrega cinematográfica de Tom Raider, eh, le iban a basar más o menos en esta nueva eh, caracterización que le han dado en los videojuegos a Tom Raider. Eh, pues qué les digo yo, no voy a perder ni tanto tiempo, decirles que es una basura de película, eh, lamentable, decepcionante, un asco de película, no perder el tiempo en, en verla, eh, vaya, no en original, que lo que yo les estoy mostrando es una película pirata desde luego, porque esta cosa no merece para más. Eh, la compré con la ilusión de encontrarme una película por lo menos entretenida, ya que yo ya había escuchado bastantes malas críticas de esta película cuando se estrenó en el cine, pero vaya, dije yo, voy a verla porque la crítica podré hacerla hasta que no la vea. Es decir, eh, quien guste mucho del personaje del Tomb Raider, eh, se va a decepcionar con esta basura desde luego igual en el formato DVD con esta basura por fortuna como les llevo dicho son películas piratas que han costado menos que una coca cola de litro y medio entre las dos películas muy baratas eh, pero así como han costado de baratas una decepción pese a que el clon viene perfectamente con su material extra y todo ni siquiera gana me da de mostrarlo porque la película es una reverenda una completa basura que vaya si yo que no soy gamer y que si sí, soy seguidor de Lara Croft, de Tom Rider, por sus primeras películas con Angelina Jolie, y sobre todo por alguna serie de cómics que estuvieron saliendo ahí, eh, vaya, una pasada, vuelvo a repetir, jamás he sido gamer, eh, pues me ha cabreado lo que he visto aquí, me ha puesto de mala hostia, tampoco que digan que me voy a, a dar eh, una diabetes, un coma diabético de coraje, eh, o se me reviente la bilis pero es una horrible, una detestable película, a fin de cuentas el que quiera verla, ya lo saben, pueden verla eh, quién va a impedir que uno vea o, o quiera uno checar este producto pero si quieren ustedes conocer mi opinión, desde luego es una película basura, un guión basura no respetan en nada la esencia de Tom Rider cómo es posible que sin ningún entrenamiento sin ninguna eh, capacitación ni nada de, eh, por el estilo de un momento a otro ella sea tan diestra para mar, eh, manejar el arco eh, los cuchillos todo lo que usa en los videojuegos aquí también lo usa pero de dónde le sale si es una repartidora de mensajería de pizza cómo llamarles yo eh, es alguien que eh, es, es millonaria pero no no quiere cobrar la herencia porque eh, eh, su papá está muerto, es quien la ha dejado multimillonaria, pero ella prefiere un trabajo de mierda con la ilusión de que su padre un día vuelva y ya no les voy a contar la película porque sería perder tiempo hablando de esta basura. Tom Rider con Alicia Vikander. Ahora, les diré, Alicia Vikander lo hace mal. Um, yo la he visto en otras películas como en Ex Máquina y hace un papel excelente. Una gran actriz, Alicia, Alicia Vikander. Eh, 
pues por eso yo aposté porque por lo menos podría eh, mostrarnos algo en esta película pero es realmente decepcionante si no lo ella porque ella lo intenta pero la película no funciona y como les llevo dicho Alicia Vikander es una buena actriz eh, he visto un par de películas de ella donde me convence pero imposible que ella sea Lara Croft Don Ryder que me venda el cuento que me venda la moto como dicen por ahí imposible ella estará bien para otros papeles pero nunca debió haber sido para interpretar a Don Ryder quieren ver una película de Tom Ryder y no diré que son las mejores no diré que son la onda pero que comparan a Alicia Vikander eh, al menos en aspecto en físico con nuestra ya eh, querida Angelina Jolie aquí la tenemos incluso pues este producto Angelina Jolie Tom Ryder si sí es un producto que tengo eh, en original ¿por qué? porque me lo vale, porque me ha dado la gana porque realmente por lo menos aunque las historias igual no cumplían lo suficiente eh, Angelina Jolie funcionaba perfectamente para el papel de Tom Ryder, Lara Croft por lo menos se la creo más por lo menos le compro la historia y además eh, en la interpretación de esta Tom Ryder interpretada por Angelina Jolie era eh, muy fiel en su apariencia en sus características a lo que era el juego que la historia realmente no pega mucho, eso es verdad, incluso Tomb Raider 2 tampoco logra pegar muy bien, pero si sí, finalmente es una película que sí prefiero ver, que sí me entretiene, que nunca diré que es una gran película ni una super película, tanto eh, Tomb Raider 1, esta es la 1, pero son dos portadas diferentes, miren, las dos originales desde luego, Tomb Raider y Tomb Raider eh, la 2, la cuna de la vida. Bien, si quieren conocer un poco más, para quien no conozcan a Tom Ryder, quieren tener una película real de Tom Ryder, pues eso es lo más acercado que hay. No hay más. Tom Ryder 1 y Tom Ryder la cuna de la vida. Que si quieren eh, cambiarlo y ver Tom Ryder eh, de Alicia Vikander, es perder el tiempo y pasar un mal rato. Es de estas películas que te van a ir haciendo eh, que te vayas enojando a cada minuto que vayas viendo todas las incongruencias y lo digo yo que no soy gamer que no soy un fanático de los videojuegos ni que me sé toda la historia detrás sé lo básico y aquí lo básico del personaje la esencia de los personajes Tom Rider se lo pasan por el arco del triunfo eh, todos sabemos que Tom Rider siempre está en la continua búsqueda de su padre eh, pues que los da por muerto pero ella mantiene esa ilusión pero hasta donde yo tengo entendido jamás lo ha encontrado incluso casi se asegura que está muerto y ella ha tenido visiones más bien con su padre pero nada, nada que ver con que ¡ay! me vale gorro espolearla aquí encuentra a su padre cotorreando, vivito y coleando o sea, eh, 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 el, per, el, el padre que es el personaje que le da peso a la ficción de Tom Rider eh, aquí se lo pasan por el arco del triunfo aquí dicen, aquí estoy mija, para ayudarte y para hacer desbarajustes juntos no te entrené a nada eh, eres, eres una repartidora y de pizza de correos, una repartidora de nada y, y, y ya, te juntas conmigo y ya eres toda una arquera profesional no hombre, por favor, basura, basura creada por nuevas eh, mentes creativas por gentes eh, fuera de sus cabales que no tienen ningún respeto por el público ni por los gamers, ni por el público general Tom Ryder eh, de esta muchachita Vikander no la recomiendo eh, eso sí, el que quiera verla puede verla no la recomiendo, van a pasar un mal rato quieren ver Tom Raider eh, quieren disfrutar de una película lo más aceptable posible porque no hay más no vean, si ustedes no quieren desde luego la película de eh, Alicia Vikander como Tom Raider lo más acercado que encontrarán es Tom Raider con Angelina Jolie esto sí era Tom Raider nuestras no tonterías por favor bien amigos, tampoco es que nos queramos reventar la bilis eh, solamente la intención de decirles que no me ha valido la pena ni hacer el unboxing de esta película eh, porque vaya, ni para qué decirles el material nada eh, yo sé que muchos de ustedes ya la vieron y también estarán decepcionados de esta película y pues nada, simplemente decirle a los que no les gustó Tom Rider y que incluso la odian un poco 
eh, decirles que estoy completamente de acuerdo con ustedes. Quien la haya disfrutado y crea que es una buena película, desde luego, todo el respeto por pues cada quien su gusto, esa es la verdad. Y si alguien dice, no, Tom Raider es una buena película, también se le respeta su gusto, ¿cómo que no? Aquí nada más yo pongo la opinión de lo que yo creo que fue esta película para mí y para algunos tantos más, Tom Raider con esta chica Vikander, Alicia Vikander. Muy buena actriz, se los vuelvo a decir Véanla en otro tipo de películas, en Ex Máquina Y otras más que ha hecho, ahí sí los va a convencer La chica, eh, igual aquí lo intenta Pero ¿De dónde le pides a, a, a Vikander que, que, que llene Que llene los zapatos de Tom Rider Eso es imposible No por actuación, sino por el Puro físico, por la forma eh, Que tenemos eh, Conceptualizada de Tom Rider, imposible Para Vikander, bien mis hermanos Termino ya este rápido review y eso es nada más para que no vayan a cometer el error de comprar Tomb Raider, el que de veras crea que se va a encontrar con basura, se los garantizo. Yo no la vi en el cine, me esperé que saliera en el DVD y basura, aquí se quedará en mi colección, saben que soy coleccionista desde luego, pero difícilmente creo yo que un día vuelva a ver tremendo coñazo de basura, jamás creo yo, pero se quedará aquí para la referencia. Amigos, buenas noches. Y nos estamos viendo. Hasta el próximo video. Bye.